E eu trago uma reportagem exclusiva. Tentativa de assalto em Cordovil, criminosos abordaram a família na porta de um estabelecimento comercial. Uma das vítimas chegou a enfrentar os bandidos para proteger os filhos. A reportagem exclusiva é do Rafael Paiva e do Milton Rocha. Era final de expediente quando três criminosos chegaram de táxi e renderam este funcionário na porta do estabelecimento comercial onde trabalha, no bairro de Cordovil. Estava deixando a minha amiga de trabalho no ponto do ônibus, entendeu? Quando eu cheguei à esquina, eu veio dois caras já me rendendo para pegar o outro menino que estava na moto. Um me arrendeu e falou assim, passa. Eu falei, não vou passar porque eu não tenho nada. Aí ele, você, se você não passar, você vai entrar no carro. Eu falei, eu não vou passar e não vou nem entrar no carro. Aí foi aquele desespero todo. Enquanto o criminoso armado rendia o Pablo, outros dois bandidos desceram do táxi e renderam mãe e filho que estavam nesta moto. Eu pensei, falei, não vai levar a moto. Aí até segurei ele pela camisa, puxei ele e falei, não vai levar, não vai levar. Eu nem na hora não pensei em nada. Mas quando ele apontou a arma e falou, desce, 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 ele empurrou meu filho, me empurrou também e conseguiu pegar a moto e ir embora. A moto, que possui um sistema de monitoramento, parou de funcionar cinco minutos depois de ser roubada. Os policiais chegaram na hora. A guarnição logrou isso aí e empreender dois elementos desse roubo e a moto. E na hora que vocês prenderam esses bandidos, eles estavam armados. Estavam com a arma de brinquedo. Rafael Alejandro Soares, do nascimento de 22 anos, estava na condicional. E Bruno Almeida Machado, de 18, que pilotava a moto, não tinha passagem pela polícia. Mesmo reconhecidos pelas vítimas, eles negam participação no crime. A gente não estava com taxista nenhum não, senhor. A gente foi confundido, foi dado dois tiros por alto, a gente deitou e fomos abordados. É muito fácil negar depois do ocorrido, né? Mas só quem sabe foi eu, porque eu fiquei cara a cara com ele. Com a quebra da condicional... Ele perde esse benefício, perde esse tempo de prova, retoma o tempo de contagem da condenação anterior, que vai ser acrescido a essa nova condenação. O terceiro criminoso fugiu no mesmo táxi que transportou o trio. Agora o delegado vai investigar o envolvimento do motorista. Nós vamos requerer aí uh, os circuitos de câmera local, as câmeras da Sete Rio, para tentar identificar esse veículo do táxi que provavelmente estaria dando a cobertura à ação desses dois criminosos.